ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ് ഈസ് ടു കൺട്രോൾ ദ വോള്യൂം ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവൽ ആൻഡ് അക്കംപ്ലിഷിംഗ് വേരിയസ് അതർ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ക്രെഡിറ്റ് വോള്യത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറ്റുള്ള സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഹാസ് എക്വയർഡ് ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ദ എൻറ്റയർ ബാങ്കിങ് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ബാങ്കിങ് ബാങ്കുകളുടെയും ബാങ്കായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പവേഴ്സ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിനാണുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് മണി സപ്ലൈ എങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മണി സപ്ലൈ ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് മോണിറ്ററി പോളിസി അതിൻ്റെ മോണിറ്ററി പോളിസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെയാണ് ഒരു കൺട്രിയിൽ ക്രെഡിറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും മണി സപ്ലൈനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറൻസിയും ക്രെഡിറ്റുമാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഹാസ് ബോണോപ്ലി ഓഫ് ഇഷ്യൂയിങ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ദർ ബൈ ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ വോള്യൂം ഓഫ് കറൻസി അപ്പം കറൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള മൊണോപ്ലി റൈറ്റ് ആർക്കും മാത്രം സെൻട്രൽ ബാങ്കിനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കറൻസിനെ അതിൻ്റെ ആ വോള്യത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അലോങ് വിത്ത് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നോർമലി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആവാം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെലക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്താണ് ഈ സെലക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെലക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മാനിപ്പുലേറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓൾസോ ആർ നോൺ ആസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോളിനെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെലക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് these are uh, adopted to divert the drift of credit score from speculative and unproductive sports to efficient and extra pressing sports appo evideki aano nammal unproductive aayitte money supply cheythu kondirikkunnathu allengil adu market la vannu kondirikkunnengil adinellam control ya speculation e thadaya idine idine okke use cheyidonde nalla effective aayitte allengil valare productive aayittla purpose like channelize cheyina oru kaari ാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ടു അപ്ലൈ സെലക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ ബൈ സെഗ്മെന്റ് ട്വന്റി ടു ഓഫ് ദ ബാങ്കിങ് ലോ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലെ ബാങ്കിങ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ടു പ്രകാരമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വെപ്പൺ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ റിസർവ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ അപ്രീഷ്യേബ്ലി യൂസ് സെലക്റ്റീവ് കൺട്രോൾസ് കൺസിഡറിംഗ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലെ ആ ഫാക്ടർ of india has been extensively used selective controls since 1956 56 mudalana ittathla karyangal koodalayitte use cheyan thodangirikkunna അപ്പൊ റിസർവ് ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഫ്ലോ ഓഫ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഹോർഡിംഗ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കരിഞ്ചന്ത പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടയാൻ കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ മെഷർ ആണ് കൺട്രോളിംഗ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ്
റിസർവ് ബാങ്ക് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റഡ് സെലക്റ്റീവ് മാനേജ് മെഷേഴ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ വാപ്ത് ഓഫ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ക്രിറ്റിക്കൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ പൂഴ്ത്തി വെപ്പ് തടയുക എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മെഷർ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐ ഹാസ് അഡോപ്റ്റഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മാനിപ്പുലേറ്റ് മെഷേഴ്സ് ടു ലിമിറ്റ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലേഷണറി പ്രഷേഴ്സ് പണപ്പെരുപ്പത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലെ പ്രഷേഴ്സിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക സ്പെക്കുലേഷനെ തടയുക അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള വെപ്പൺസ് യൂസ് ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫ് ഡയറക്ടീവ്സ് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാം റെഗുലേഷൻ ഓഫ് മാർജിൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോഡ്സ് ഓഫ് ഹോബി റെസ്ട്രിക്സ് ഓൺ ഈസി അഡ്വാൻസസ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഓതറൈസേഷൻ സ്കീമ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് വെപ്പൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് ആർ ബി ഐ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പെക്കുലേഷനെ ഇൻഫ്ലേഷനറി പ്രഷേഴ്സിനെ ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫ് ഡയറക്ടീവ്സ് ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫ് ഡയറക്ടീവ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ പ്രകാരം ആർ ബി ഐ എംപവർ ആർ ബി ഐക്ക് മാത്രം കിട്ടിയ ഒരു റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എംപവർ ചെയ്യുന്നത് ആർ ബി ഐക്കാണ് അതിൻ്റെ അധികാരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇഷ്യൂ ഡയറക്ടീവ്സ് ടു എനി പെർട്ടിക്കുലർ ബാങ്ക് ഓർ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഏത് ബാങ്കിനോടും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആർ ബൗണ്ട് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ഡയറക്ടീവ്സ് ഇഷ്യൂ ടു ദം ഏത് ബാങ്കിനോടാണോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അത് പ്രകാരം വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഡയറക്ടീവ്സ് മേ റിലേറ്റ് ടു എനി ഓർ ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് അഡ്വാൻസ് മേ ഓർ മെ നോട്ട് ബി മെയ്ഡ് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു അഡ്വാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാർജിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ അഡ്വാൻസിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര മാർജിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസസ് ടു എനി കമ്പനി ഫേം ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു കമ്പനിക്കൊക്കെ എത്ര രൂപ വരെയൊക്കെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കോമഡേഷൻ മേ ബി ഗിവൺ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ ഒക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആര് കൊടുക്കുന്നത് ആർ ബി ഐ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ബി ഐക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് വരുന്നത് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് സെർട്ടൺ കമ്മോഡിറ്റീസ് വിച്ച് ഹാസ് സെൻസിറ്റീവ് ഇൻ ഓൺ ഷോർട്ട് ഇൻ സപ്ലൈ അതായത് ചില അവശ്യ സാധനങ്ങളെ പൂഴ്ത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുക മെയിൻലി യൂസ് ടു സ്ട്രിക്റ്റ് ഓർ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഫ്ലോ ഓഫ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ടു സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഹോഡിങ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയൊക്കെ തടയിടാം എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം അവരെന്ത് ചെയ്യുക അതുവഴിയാണ് ഈ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഉയർന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ തടയാനുള്ള വെപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്ന റെഗുലേഷൻ ഓഫ് മാർജിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഈ മാർജിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന റെഗുലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതായത് അഡ്വാൻസുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സെർട്ടൺ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഈ കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഓയിൽ സീഡ്സ് വനസ്പതി ഷുഗർ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കോട്ടൺ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ചിലപ്പം അഡ്വാൻസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടവ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മാർജിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ടു കേബ് ദ ഗ്രാൻഡിങ് ഓഫ് അഡ്വാൻസസ് ഫോർ ദ എബൌ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് ടു ബ്രിങ്ക് ഡൗൺ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വില വല്ലാതെ കുതിച്ചുയർന്ന് പോവാതെ അതിനെ ബ്രിങ്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലോവർ മാർജിൻ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ടു ബോറോവേഴ്സ് ഹ
മറ്റുള്ള കാര്യ ആൾക്കാർക്ക് ആ മേഖലയിൽ വരുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ പല തവണയും അതിൻ്റെ റേറ്റ് ആ മാർജ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ആ സാഹചര്യത്തെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് മാർജിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വെക്കുന്ന ബോറോവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളതും അതിനാവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് വല്ലാതെ കൂടി പോവാതെ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രിങ്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആർ ബി ഐയുടെ സ്കീം പ്രകാരം ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് പർപ്പസ് ഓരോ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളും പബ്ലിക്കിന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതെന്ത് പർപ്പസിനാണോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ പല തരത്തിലുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാം ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ അഡ്വാൻസ് ഗ്രാൻഡഡ് ഫോർ യൂസസ് വിച്ച് ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അതുപോലെ ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഓർ അഡ്വാൻസ് ഫോർ അതർ പർപ്പസ് മറ്റുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോവർ റേറ്റ്സ് ചാർജ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലെ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ആർ ബി ഐയുടെ അതിൽ പറയുന്നത് ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അഡ്വാൻസസ് ടു പ്രയോറിറ്റി സെക്ടേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുക അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ട്രേഡ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറ്റുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഓൺ ക്ലീൻ അഡ്വാൻസസ് എന്താണ് ക്ലീൻ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോറോബേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് ഹു ആർ നോട്ട് ഇഫക്റ്റഡ് ബൈ സെലക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് അതായത് ബാങ്കുകൾ ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത വിഭാഗമാണ് ഈ ക്ലീൻ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഇങ്ങനൊരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ടു റെസ്ട്രിക്ട് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ യൂസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരെടുക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇങ്ങനെ കണ്ടമാനം ലോൺ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്നിച്ച് കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ച് അത് ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവർ പ്രൈസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നൊരവസ്ഥയൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വെപ്പൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ലിബറലൈസേഷൻ ടു സെലക്റ്റഡ് സെക്ടേഴ്സ് ആർ ബി ബാങ്കുകൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റിനെ ലിബറലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനും പറഞ്ഞ് കിട്ടാതിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം അവർക്ക് മാക്സിമം ക്രെഡിറ്റ് അലൗ ചെയ്യുക ലിബറലൈസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ലഘൂകരിച്ച് കൊടുക്കുക അതിനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഓതറൈസേഷൻ സ്കീം വന്നത് ഈ ഒരു സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നവംബർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ സ്കീം പ്രകാരം കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ആർ ബി ഐസ് ഓതറൈസേഷൻ ബിഫോർ ഗ്രാൻഡിങ് എനി ഫ്രഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ക്രോർ ടു എനി സിംഗിൾ പാർട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്ക് ഒരു ബാങ്ക് ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രഷ് ക്രെഡിറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എന്ത് വേണം ആർ ബി ഐയുടെ ഒരു ഓതറൈസേഷൻ അവർക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിന് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ഓതറൈസേഷൻ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലിമിറ്റ് വാസ് ലേറ്റർ എൻഹാൻസ്ഡ് ടു ഫോർ ക്രോസ് ഇൻ നവംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആയപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് ഈ സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് ഒരു കോടിയിൽ മോളിൽ അലൗ ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഓതറൈസേഷൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ലിമിറ്റ് ഒരു കോടി എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നാല് കോടിയുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓതറൈസേഷൻ വ
ഒരുപാട് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരിക കാരണം പുതിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് അവിടെ എല്ലാം എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സെയിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇൻകം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മണി സപ്ലൈനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ വെപ്പൺസ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ വെപ്പൺസ് ആണ് അത് നാല് പോയിൻ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതേപോലെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിൻ്റ് കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു